그래서 이제 되게 좀 어려운 키로 맞아요. 제가 욕심을 네. <웃음> 해가지고 녹음실에서 이렇게. 언니가 그렇게까지 어려워하시는 건 제가 처음 봐서 이게 되게 좌절하면서 나 너무 너무 노래를 너무 못 잡은 것 같아 막 <웃음> 계속 막 <웃음> 뒤에서 <웃음> 괜찮은 거야? 막 이렇게. 그랬는데 저 이번에 이제 10집 앨범을 만들면서 함께 해주신 분들을 만나고 있는데요. 오늘은 또 저와 또 오랜 특별한 인연이 있는 분을 만나러 왔습니다. 아, 네, 또 싱어송 라이터로서 또, 또 피아노 연주자로서 많은 사랑을 받고 있는 전진희 씨입니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네. <웃음> 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 뭐 물론 이제 저는 진희 씨와 어, 많이 또 얘기 나누고 하다 보니까 최근에 어떻게 지내고 있는지 알고 있지만 또 이걸 보시는 분들을 위해서 간단한 소개와 또 최근의 근황에 대해서 네, 말씀 부탁드릴게요. 네, 저는 피아노 치고 그 곡을 쓰는 전진이라고 하고요. 저는 7월에 3집 앨범 발매하고서 또그 앨범에 언니가 네. 너무 감사하게도 피처링 해주셔가지고 네, 행복한 마음으로 열심히 활동하고 <웃음> 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 아, 물론, 뭐, 저는 너무 진희 씨의 어, 음악들을 최근에 너무 많이 듣고 또 많이 영감도 받고 네, 그렇게 지내고 있었는데요. 어, 먼저 저희, 저희 인연에 대해서 <웃음> 한번 좀 얘기 그냥 나눴으면 좋겠어요. 너무, 어, 꽤 오래 됐는데 그 사이에 많은 변화들도 있었던 것 같고 제가 그래서 오랜만에 오면서 아, 진희를 언제 처음 만났지? 약간 하면서 <웃음> 저희가 사실 공연으로 만났잖아요. 이제, 맞아요. 네, 2014년도에 어, 저는 그때 이제 미스틱이라는 회사에서 좀 활동을 하고 있었고 진희 씨는 그래 이제 하비누아즈라는 밴드를 하고 있었 저 그때는요. 맞습니다. 네. 그때 제가 진짜 꼬마였을 때인데. 네. <웃음> 이렇게 빨간 머리에 이렇게 네. 약간 숏숏 이렇게 네. 바깥으로 뻗친 귀여운 머리를 하고 저 사진을 보니까 너무 너무 <웃음> 풋풋했었는데 저도 되게 젊었었더라고요. <웃음> 노란 머리에 이렇게. 아, 네. 언니 이렇게 막 머리 네, 뽀글뽀글하고 그 자라섬에서 했던 공연 때 처음 만났었던 것 같고. 네. 그 후에 이제 공연들에 같이 계속 했었죠, 진희 씨가. 제 20주년 공연도 하고, 뭐, 구집 공연도 하고. 맞아요. 네, 그렇게 인연을 음. 이어오다가, 또, 구집 때 사실, 저희가, 뭐, 음악 작업, 이렇게 직접적인 아니지만, 그래도 그, 진원 씨, 곽진원 씨 곡에 아, 음, 또, 한 곡을, 예, 네, 그 곡을 하면서. 굉장히 또, 계속 이어지고 있어요. 그죠, 예. 네, <웃음> 그렇게 또 작업을 살짝 거쳤었고, 또 이번에 이제 드디어 저희 이제 10집 앨범에, 이제 진희 씨와 곡 작업을, 아, 이제 하게 됐는데요. 어때요? 진희 씨는 이제 그 시간 동안에 음악적인 변화도 되게 많았을 것 같고, 뭐, 사실 이제 개인 피아노 솔로 앨범도 나오고, 또 이제 본인 개인의 앨범도 나오고, 뭐 어떤 좀 변화와 그런 과정에 대해서 살짝 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 아, 네. 제가 꼬꼬마였을 때 언니를 처음 굉장히 설레고 약간 두려운 <웃음> 마음으로 <웃음> 만났던 기억이 나는데요. 그러니까 언니가 그 오랜 시간 동안 저랑 가끔씩 계속 같이 작업을 하고 뭔가 공연도 같이 하고 하면서 저의 성장 과정을 약간 지켜보신 <웃음> <네네>. <웃음> 느낌 같아서 네. 그래서 뭔가 그래서 약간 감회가 약간 요즘에 새로운 것 같아요. 그 지금의 제 모습은 약간의 제가 그 이루고 싶었던 어떤 모습들인 것 같은데 근데 그 모습을 또 언니가 지켜봐 주시고 약간 또 이렇게 컨택해 주시고 아, <웃음> 네, 하는 마음에 네, 굉장히 감사했고 네, 어, 이렇게 또 꼬꼬마에서 그 성인이 되었구나 <웃음> 아직도 어리지만 <웃음> 네. 아, 저는 무엇보다 사실 이제 저도 이제 데뷔한 지가 이제 한참 됐는데 같이 음악을 이제 아무래도 나이가 들면서 이제 주변을 돌아오면 그 동료들이 이제 하나씩 
또뭐 사라지기도, 예, 뭐 사라지기도 네. 하고 뭐 개인의 사정으로 인해서 또안 하는 친구들도 있고 뭔가 근데 이제 같이 그거를 이제 이어오면서 얘기를 음. 주고받고 하면서 좀 시너지도 얻고 힘을 얻는데 그런 친구들이 좀 없어질 때마다 조금 어좀 혼자라는 생각도 들고 그런데 <웃음> 뭔가 이제 진희 씨는 제가 그렇게 이제 공연으로 피아노 치는 또 그런 친구를 만났는데 그 사이에 뭐 저도 사실 제 음악을 올해 또 쉬기도 했고 뭐 개, 저는 이제 뭐 결혼하고 애기 낳고 하면서 근데 막 진희 씨가 저 같이 그런 피아노나 이런 감성들이 되게 좀 그래도 좋아했던 게 맞았었던 걸로 기억해요. 그렇죠. 맞아요. 네. 그 이렇게 중간 중간에 중간 중간에 좋아하는 음악들을 네. 공유하고 했던 적도 많았었는데 네. 그럴 때마다 어. 어, 어, 뭐 좋아하는데, 너무 좋아하는데. 네. 어. 하여튼 그래서 그런지, 진희 씨가 이렇게 딱 진희 씨의 그, 저는 이제 브리딩 앨범을 처음 그 피아노 음. 솔로 앨범을 듣고는, 아, 정말 너무 놀랍기도 하고, 음. 너무 정말 잘 들었었거든요. 감사합니다. 제가, 아, 진희가 정말 멋지게 성장을 <웃음> 하고 있구나. <웃음> 그러면서 저도 그 음악을 들으면서 <웃음> 저는 쉬고 있을 때였지만, 아, 정말 멋있다. 이렇게 음악을 하는. 이렇게 동료가 있는 것도 저도 또 행운이라고 생각하고 음. 이제 그러면서 다시 음악을 이제 앨범을 만들면서 뭐 이제 진희 씨뭐 여전히 진희 씨 생각이 났고 그냥 같이 작업을 이제 하면 너무 좋겠다는 생각이 들었었던 것 같아요. 그래서 음. 어 어떤가요? 이번에 이제 십집에 저의 이제 꽃 꽃잎이라는 곡을 또 써주셨고 또. 그리고 이제 사실 이제 곡 작업은 저희가 이제 제이 꽃잎이라는 곡을 먼저 했지만 앨범 발매는 또 진희 씨 이번 아무도 모르게 앨범에 수록된 <웃음> 내게, 내게 사랑한다 말하지 말아요 네. 라는 곡을 또 후에 작업을 하긴 했는데 어, 어떻게 이런 이 곡을 좀 쓰시게 되셨는지 그때 좀 생각이 나세요? 아, 네. 언니가 그 작년 맞아요. 초쯤에 네. 저한테 연락 주셔가지고 어, 같이 뭔가 곡 작업 해보고 싶다고 말씀하셔서 그때 막그 환호성을 한번 지르고 <웃음> 고마워요 고맙습니다 <웃음> 그때부터 엄청 상상을 많이 했던 것 같아요 제가 어떤 곡을 언니한테 드리면 은 언니가 뭐 언니의 목소리랑 잘 어울리고 또 그리고 우리가 서로 사랑하는 그 무드를 잘 만들어낼 수 있을지에 대해서 굉장히 많이 고민했던 것 같고 그래서 여러 가지 곡을 썼는데 근데 이 곡이 아마도 마지막으로 제가 써서 언니께 맞아요, 네, 맞아요. 들려드렸던 곡이었고 다른 곡은 오히려 되게 막아 이렇겠지 언니가 부르면 은 이러면 어울릴까? 저러면 어울릴까? 하면서 많이 고민을 해서 썼던 곡들보다도 그냥 되게 자연스럽게 제곡 쓰듯이 나왔던 곡이었거든요. 근데 그곡 들려드리자마자 언니가 어? 이 곡인 것 같다고 말씀 주셔가지고 같이 작업했는데 음. 근데 너무너무 또 언니의 목소리랑 잘 어울리고 또 언니 무드랑도 찰떡인 것 같아서 지금도 오면서 들었습니다. <웃음> 네, 아, 저는 사실 이제 그때 저도 막 기억이 나요. 제가 진희 씨랑 이제 저는 이제 그, 그 당시에 진희 씨의 피아노 앨범과 이제 다른 솔로곡들도 막 들으면서 어떤 곡을 같이 작업하면 좋을까 그냥 그런 생각이 들다가 제가 기억할지 모르겠는데 진희 씨한테는 그냥 정말 피아노 연주곡 음. 같은 곡이었으면 좋겠다. 그냥 정말 진희의 피아노 그 감성에 잘 담긴 곡이었으면 좋겠고 어떻게 보면 피아노 연주곡인데 거기에 그냥 제가 살짝 노래를 하는, 얻는 그냥 그런 곡이었으면 좋겠다라고 했던 게 되게 기억이 나는데 되게 그런 곡이었어요. 그 꽃잎이 음. 처음에 그 데모를 들었을 때 그래서 어, 어, 너무 이제, 이제 완성됐을 때 사실 더 저는 그때 이제 처음보다 이제 음. 너무 많은 것들이 이제 더 이렇게 아름답게 잘 만져져서 지금도 저 그냥 사실 연주곡으로도 너무 좋은 곡이라고 저는 생각이 아. 들 정도로 아, 너무 맞아요, 그런 맞아요. 예쁜 곡인데 네. 우리가 또 이렇게 노래하는 데좀 과정이 있었잖아요. 아, 제가. 그렇죠. <웃음> 제가 좀 되게 힘들어 하면서 네. 아니, 사실 저는 진희 씨가 이렇게 담담하게 부른 그런 이제 노래 그런 게 너무 좋아서 그리고 그 곡에 담긴 그 느낌이 이제 음. 그렇게 가창이 되, 되는 게 좋을 것 같다고 생각이 들어서 굉장히 그렇게 하려고 애를 썼는데 
그 되게 어렵더라고요. 뭔가 이렇게 말하듯이 네. 하는 게. 그 키를 정하는 과정도. 네, 맞아요. 키 정하는 과정도 꽤 오래, 오래 걸렸죠. <웃음> <웃음> 막 이렇게 해볼까, 막 네. 둘이 어, 하나 더 올려볼까, 올려볼까. 어. 왜냐면 이게 사실 키라는 게 되게. 그렇죠. 언니는 어디까지 올라갈 수 있는 분이시니까. 네. <웃음> <웃음> 네. 곡의 전체 분위기를 정말 많이 바꾸잖아요. 곡의 키라는 게. 맞아요. 그래서 근데 저는 사실 제가 좀 도전을 한 거긴 한데. 음. 뭔가 되게 이렇게 말하듯이 하는 그게 잘 담기려면 너무 높아서도 안 되고 좀 이렇게 그래서 이제 되게 좀 어려운 키로 맞아요. 제가 욕심을 예. <웃음> 해가지고 녹음실에서 이렇게. 언니가 그렇게까지 어려워 하시는 건 제가 처음 봐서 이게 되게 좌절하면 나 너무 노를 너무 못 찾는 것 같아 막 <웃음> 계속 막 <웃음> 뒤에서 <웃음> 괜찮은 거야? 막 이렇게. 그랬는데 그런 우여곡절 네. 끝에 그래도 근데 언니가 끝까지 그 무드를 담기 위해서 노력하시는 모습에 네. 약간 감명을 아니 좀... 사실 제가 <웃음> 녹음하기 전에 저 되게 많이 이제 좀 여러 가지 이렇게 불러보고 연습을 좀 많이 하고 가는 편인데 이 곡은 약간 연습을 하면 할수록 약간 꼬이더라고요 이게 좀 약간 이상하게 가기도 하고 뭔가 이렇게 너무 생각이 많으면 안 되겠다는 어, 네. 생각이 들어가지고 어. 막 연습하다가 아 이제 그만 그만 하다가 <웃음> 이제 그냥 뭔가 그냥 그날의 감정에 좀 충실해서 해보자 네. 그랬는데 진정한 <웃음> 저의 세계로 언니가 발을 <웃음> 발을 들이셨고요. <웃음> 저는 좀 그런 건데 어, 어때요? 진희 씨는 실제 이제 본인 곡 녹음할 때 어떤가요? 저 연습 한 번도 하지 않고요. <웃음> 아 근데 감정에 충실이 가능. 네 그날 비가 온다. 네, 아, 어, 너무 좋다. 어. 햇빛이 든다. 아, 네. 아, 이 느낌이다. <웃음> 그렇군요. 네, 그런 네, 감정이 충실하게 그런... 편이어가지고. 네, 그래서 언니가 어, 저의 이 망나니 같은. <웃음> <웃음> 아, 그런 게좀 부족해서 약간 교획형이었다 보니까. 아, 네. 네, 그래서 네, 저의 세계로 들어오시는데 많이 힘이 드시겠다. <웃음> 라는 생각했지만 결과적으로는 너무너무 좋았어서 저는. 네, 지금 제 곡보다도 더 많이 듣고 있어요. <웃음> 그런가요? <웃음> 네. 아, 아무튼, 뭐, 녹음이 잘 나온 것 같아서 좋고, 또 저는 이제, 이번에 사실 진희 씨 곡을, 이 곡을 처음으로 이제, 그, 부다 페스트 어, 오케스트라 네. 녹음을 했잖아요. 네. 근데, 아, 너무 감동적이었어요. 그때 그 첫, 맞아요. 그 네. 녹음 때그 소리와. 그 경험이 어땠나요? 진희 씨도 이번이 처음인 걸로 아는데. 저도 항상 관심있게 보다가, 언젠가 저도 그 부다페스트의 그 스트링이랑 또 김건 교수님과 함께 그런 약간 클래시컬한 그 편곡을 해서 받아내고 싶다라는 생각이 있었는데 항상 제 곡은 조금 더 미니멀해가지고 네 그냥 기회가 없었을 뿐인데 근데 언니 곡 작업하면서 아 지금이다 <웃음> 생각했던 것 같아요. 그래서 그때 밤에 맞아요. 줌으로 밤늦게. 모여서 네 했는데 되게 그 찌직찌직 끊어지는데도 네. 불구하고 너무 좋아서 <웃음> 아, 잘 나올 것 같다라는 네. 생각을 했는데 결과물 들으니까 는 정말 잘난 네. 선택이었고 또 김건 교수님께서 엄청 편곡을 맞아요. 잘해주셔가지고 네, 완성이 되었죠. 네. 교수님도 그 작업 이번 이제 저희 앨, 제 앨범에 좀 많은 곡들을 또 함께 네, 해주시게 네. 됐는데 <웃음> 얘기 들었습니다. <웃음> 네, 네. 그랬는데 이제 또 가장 기억에 남는 곡으로 꽃잎 곡을 오, 네, 그렇죠. 말씀해 주셨어요. <웃음> 감사합니다. 그만큼 참 아름다운 곡이 나왔다라는 생각이 듭니다. 네. 네, 그 인터로도 부분이 진짜 네. 자꾸 눈에 감게 돼요. 맞아요, 맞아요. 진짜 <웃음> 음. 조금 뭔가 다른 곡들과 음. 좀 저는 굉장히 좀 결이 또 다른 그런 곡이 나온 것 같아서 아 너무 뿌듯뿌듯합니다. 네. 뿌듯합니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아, 어, 네. 이걸 보시는 분들, 또 꽃잎을 또 청취하는 분들을 위해서 그래도 이제 이 곡을 만든 분으로서 뭔가 네. 청취 포인트를 좀 짚어주면 어떤 부분이 있을까요? 네. 어, 그 비가 오는 날에 꽃잎이 같이 내리는 모습을 바라보다가 만든 곡인데요. 그 모습이 언니의 이미지랑도 잘 어울리겠다. 좀 생각이 들었던 것 같아요. 네. 네. 꽃잎. <웃음> 네, 더 그래서... 아름답게 살겠습니다. <웃음> 저는 그 드라이브 할때그 자연 경관이 그 펼쳐지는 그때 지나갈 때그 곡을 들으면 참 좋더라고요. 네. 그래서 뭔가 하나의 어떤 그 장면이 펼쳐지는 네, 곡이 맞아요. 되길 바라면서 
네, 여러분들도 그런 모습들과 함께 그 곡을 찾아주셨으면 감사하겠습니다. 네, <웃음> 네 감사합니다. 내게 사랑한다고 말하지 말아요. 그 곡은 작업할 때좀 어땠나요? 사실 저는 그 꽃잎 작업보다 좀더 약간 좀 수월하게 우리가 어떻게 보면 두 번째 작업 이다 보니까 순서 네. 이제 발매 순서는 아, 맞아요. 네, 바뀌었지만 음. 그래서 조금 더 수월하게 그리고 노래하기도 되게 편했고 어. 되게 저는 너무 좋았어요. 그래서 그 곡은 어떻게 좀 저에게 이 곡을 퓨처링을 음. 또 처음에는 네. 사실은 어, 자연스럽게 쓴 노래인데 근데 제가 부르다 보니까는 아이 곡은 제 깜냥으로 안 돼요. <웃음> 아니 근데 그런 곡을 쓰는 것도 신기하네. 보통 본인이 이렇게 쓸 때는 그쵸, 네. 내가 부를 수 있는 정도의 느낌을 아니면 뭐 누구를 생각하고 쓴게 아니니까. 어 그냥 그때 뭔가 심취했었나 봐요. <웃음> 그래서 아 근데 부르다 보니까 어, 안 되겠다 이것은 <웃음> 재밌네요. 제가 할게 아니다. 그러면은 어떤 분께 부탁을 드릴까 하다가 그냥 그 가장 핵심이 되는 그 문장. 네, 그 문장이랑 언니의 목소리랑도 잘 어울린다고 생각했어요. 그래서, 음. 아, 혹시 언니께 부탁을 드리면 어떨까? <웃음> 진짜 되게 제가 엄청 맞아요. 고민하다가. 너무 조심스럽게 네. 얘기했는데. 언니 하면서 <웃음> 혹시 했는데 언니가 정말 고민도 안 하시고, 아, 너무 들어보지도 않으시고, 불러주신다고 해가지고, 예, 네, 정말 너무너무 감사했고요. 근데 또 불러주시러 오셨을 때, 또, 아, 이게 정말 옳은 선택이었다는 것을, 네, 언니 목소리 들으면서 또 느껴가지고, 사실 제가 또그 앨범을 제일 좋아하는 곡. 너무 다행이에요. 아, 사실 막상 부탁했는데, 아, 되게, 사실 그, 말은 못하고 되게 별로일 수도 있잖아요. 아, 그쵸. 그런 경우도 아, 있죠. 그런 경우도 또 네. 있을 수 있잖아요. 다, 뭐, 마, 잘 맞는 건 아니니까. 근데 또 이렇게 좀잘 맞았다고 하니까 너무 네. 기쁘고 뿌듯하네요. 저도 사실 그 곡을 탐내는 다른 구수, 가수분들이 있었어요 주변에 어, 그랬을 것 같아요. 어, 너무 이거 내가 좋아서 안 돼. 그래서 어 알겠어. 그래서 <웃음> 너무 좋은 곡이라서 네, 연락은 가사도 못 드리고. 근데 제가 피처링을 그냥 막그 어떤 친분이나 그런 것에 의존해서 부탁을 하고 싶지 않거든요. 않고 정말 이 곡이 이 분을 통해서 네, 네. 네. 정말 정말 그 시너지가 대단했으면 하는 어떤 되게 욕심을 가지고 저 피처링을 부탁드리기 때문에 그래서 정말 제격이었다. <웃음> <웃음> 너무 감사드린다. 고맙습니다. 네. 아, 아니, 너무 좋은. <웃음> 저도 그곡 한참 많이 들었어요. 음. 너무 예쁜 곡인 것 같아요. <웃음> 제목도 너무 네. 좋잖아요. 뭔가 딱 되게 딱 들어보고 싶게 만드는 제목이더라고요. 어, 네. 아, 감사합니다. 언니의 목소리로 완성된 그 곡을 <웃음> 다시 한번또 들어주세요. <웃음> 네. 네, 진희 씨 이제 앞으로 또 짤막한 그냥 계획이나 또 활동에 대해서 얘기해 주면 좋을 것 같아요. 네, 네. 진희 씨의 또 네, 계획? <웃음> 저는 12월에 그 자그맣게 단독 공연을 준비하고 있고요. 지금 한참 그 앨범 또 공연들 하고 있죠. 저 주변에 이제 같이 음악하는 동료들이 정말 슈퍼파워 응원이라는 거 아. <웃음> 제일 바쁘다고 진이가 어, 네. <웃음> 그 얘기 네. 듣고 있는데 정말 네, 네. 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 열심히 <웃음> 열심히 살고 있습니다. <웃음> 네 멋있어요. 아, 네. 그래도 내년에는 또 언니 공연 같이 아, 네. 준비할 것 같아요. 기억하고 있어서 네. 그것도 매우 잊고 있습니다. 아. 너무 오랜만이어서 사실. 아 이렇게 해도 되나 막 너무 좀 긴장 많이 되는데 여러 가지 이제 진희 씨가 다 이렇게 좀 믿고 에이. 밴드 마스터로서 이렇게 또 해주실 걸 기대하고 있어서 믿고 있습니다. 먼저 갈게요. <웃음> 열심히 또 네. 달려보겠습니다. 네. 네. 그렇게 열심히 살겠습니다. 앞으로. 네. 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 앞으로 정말 또 좋은 음악 활동을 기대하겠습니다. 정말 제가 그때 이번 앨범 그 아무도 모르게 한또 앨범 진희 씨 앨범 듣고 아 정말 진희 앞으로 계속 음악을 꾸준히 해달라고 너무 음. 너무 이렇게 저도 나, <웃음> 음악을 들으면서 많이 도전도 받고 뭔가 힘이 되게 많이 됐거든요. 근데 아마 만, 많은 분들이 진희 씨 음악을 들으면서 그러지 않을까 싶어요. 그래서 앞으로 또 응원하고 또 기대하겠습니다. 화이팅! 네. 화이팅! 네. 언니의 십집도 <웃음> 네, 저도 <웃음> 네 많이 많이 사랑해 주시고 많이 많이 들어주세요. 감사합니다. 네, <웃음> 네 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음>